Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, né? na cidade mesmo do Rio de Janeiro, é, mais precisamente em Copacabana, né? onde eu me criei e, e morei até os 26 anos, né? quando finalmente eu fui tomar o meu rumo e sair da casa dos meus pais. É, minha infância foi muito agradável, sempre houve muita união entre meus pais, eu e a minha irmã, nós tínhamos, está, nós tínhamos sempre muitos programas né? é, juntos, muito, muito voltados para o Rio de Janeiro mesmo e muito voltado também para a questão da arte e da cultura, porque meus pais, como minha mãe, professora de História da Arte, né? e meu pai é advogado, mas sempre foi muito interessado em, em, em cultura também. Né? São dois intelectuais, vamos dizer assim, e, então, nós sempre visitamos, desde pequenas, exposições, íamos a cinema, né, teatro, tudo que era possível de cultura, porque eu sou da geração que cresceu durante a ditadura militar, e aonde essas, essas, todos esses desenvolvimentos culturais estavam um pouco abafados, né, um pouco reduzidos, e, então, eles, é, meus pais tinham esse interesse de manter a nossa vida o mais normal possível e o mais rica possível em todas essas atmosferas. E, tá, e também uma, um fato muito importante, né? eu tinha uh, meus avós e tinha a minha relação com o Paraty, que foi aonde a minha mãe, né? meus avós uh, maternos vieram uh, da Itália e se instauraram em Paraty, aonde nós tínhamos né, a, a casa da família, quer dizer, uma casa colonial, a Paraty, que eu conheci é, na, na infância e juventude, é, diferente da Paraty de hoje, quer dizer, obviamente, a parte toda histórica ela foi relativamente conservada, mas quando eu era criança e, 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 e adolescente, Paraty só tinha essa área, né? que foi onde minha mãe e, e os irmãos cresceram e foram saindo aos poucos para estudar, mas é, é, era realmente um outro mundo, né? uma situação muito especial que eu guardei na memória. Quer dizer, meus avós, tanto os paternos quanto os maternos, foram bem presentes na minha vida, na vida da minha, da minha irmã. Eu acho que um momento desse período, vamos dizer, de infantil ainda, quase, foram os domingos no parque que aconteceram no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que foram criados e desenvolvidos pelo Frederico de Moraes, né? que é um importante crítico né? brasileiro e que, na época, escrevia para o Globo. Ele desenvolveu esses domingos que eram assim foram muito importantes dentro da cena carioca, né? porque era, era um ponto de encontro para todo mundo, que muitos adultos também iam. Né? Era voltado para as crianças, mas era assim, uma grande festa a cada vez que ocorria. E nós íamos, nós frequentamos, eu era criança, é, mas nós frequentamos e isso realmente marcou a, a, a minha história. Eu acho que eu tenho... assim é, três momentos importantes, muito rapidamente falando. Quer dizer, um é, é realmente esse que eu chamo esse informal em casa, né? que foi fundamental né? ter esse acesso à história da arte através da minha mãe, a todo esse ambiente de cultura que nós já tínhamos. Isso foi fundamental na minha formação. É, depois eu tive logo em seguida, quando eu, eu, eu sou professora primária. <risos> então, eu trabalhei com criança em, a nível mesmo... É, na escola no Souza Leão, que era uma escola montessoriana aqui no Rio, logo no iníciozinho dos anos 80. E, e, e esse, esse, a me, essa, esse período que foi relativamente... Foi curto enquanto professora de turma, mas ele se estendeu por mais tempo pelo fato da formação minha em relação à, à matemática, é, é que é montessoriana, como eles aplicavam, então eu fiquei trabalhando para o colégio independente. Essa, a diretora, Leda Pellegrini, foi realmente um, um outro momento de bastante aprendizado, não só através das crianças, mas foi um aprendizado para a vida, porque você vai vendo muito o que foi importante né, ao passar do tempo, né, aquelas coisas que cada vez vão ficando mais fortes na sua lembrança, porque muitas coisas você só entende 
depois de alguns anos, né? Você acha que entendeu naquele momento, mas a real compreensão ela vai vindo com o tempo. E isso foi é, muito o que ocorreu. Esse período do Sousa Leão, eu sempre achei ele muito rico, mas realmente, cada vez mais, quer dizer, a Leda é minha amiga até hoje, e, e é, ele foi não só na relação com esses educadores fundamentais, como também na prática com as crianças, né? Esse, esse aprendizado enorme que é conviver com crianças. E o terceiro, que foi o Charles Watson, né? no, na escola do Parque Laje, quando eu finalmente realmente ingressei. Na verdade, foi uma dica da minha, uma sugestão de, da minha mãe, né? de que eu fosse fazer um curso de verão. Eu, sou, eu fiz, eu sou formada em jornalismo. Então, na verdade, eu queria ser jornalista, é, então eu já estava no segundo ano, já tinha completado o segundo ano de faculdade quando eu uh, não estava muito contente com, com o desenvolvimento da faculdade e minha mãe me sugeriu então fazer um curso de verão no Parque Laje é, e isso mudou, foi literalmente é, é, no verão de, de 1980 e esse é, mudou realmente o curso de toda a minha história, porque ali é, eu me encontrei, é, eu, eu tive realmente a sensação, hoje, olhando para trás, é como se eu recebesse uma missão. É, eu nunca mais olhei para o lado e simplesmente segui em frente com relação a desenvolver o meu trabalho em arte. É, esses artistas que do Rio, né, que finalmente foram a, é, formaram a chamada geração 80, é, nós tivemos muita sorte, porque pegamos um período do Parque Lágio, apesar de bastante enxuto, vamos dizer, né, porque ainda estávamos na ditadura, era, era, era o início do fim, mas ainda estávamos, então lá tinha um reduto, é como se fosse um, um reduto de, de encontros, de, de liberdade, né, de possibilidade de, de expressão com mais liberdade. Então, o que acontece é que o Charles, que tinha recém-chegado do, do, da Inglaterra, né, e que é, veio experimentar uma situação diferente no Rio, que finalmente acabou no Brasil e acabou ficando, ele vinha com um tipo de método de ensino que era muito diverso do que eu estava acostumada e, e do que você encontrava aqui. A escola tinha um programa, que na verdade até hoje ainda é o mesmo, é, de realmente colocar artistas né, que eles desenvolviam os programas é, de maneira, vamos dizer, livre, para aplicar e os, e os alunos, os interessados, vamos dizer, iriam escolher o seu caminho e, e montar, então, um itinerário dentro da escola. Então, o Charles, eu fiz um curso básico inicialmente, depois passei para pintura com ele, e ele foi meu professor nesse curso básico, e para mim foi muito interessante assim, que muitas das coisas que ele falava, eu não entendia. Eu falava, o que é isso? Ele dava equações matemáticas, ele dava questões, eu falei, não, eu quero fazer arte. Sabe, tinham muitas coisas que... É, eram não compreensíveis, mas que eu peguei como um desafio. Eu quero entender o que é isso. né? Então, quando eu terminei esse curso básico, eu fui ser aluna de pintura, porque eu também sempre, meu interesse sempre foi pintura. O momento que eu entrei na escola, eu queria trabalhar com pintura. E fui fazer o curso dele. E, para mim, foi realmente é, um período de extremamente rico de trabalhar o raciocínio, que eu acho que esses três, é, esse triângulo que eu fiz aí de formação, na verdade, eu acho que o ponto que une todos eles e que é um ponto muito importante, que é te abrir o espaço para aprender a raciocinar. Eu acho que tanto meus pais como a, a, essa passagem pelo Souza Leão e, finalmente, o Charles, esse triângulo, todos eles tinham isso em mente, que era realmente desenvolver a, a possibilidade de que nós pudesse, que eu pudesse assim é, aprender a raciocinar. Nós da geração uh, 80, né, a chamada. O que aconteceu com a minha geração? A minha geração ela saiu da escola 
É, e imediatamente já tínhamos um espaço, foram, foram vários movimentos que ocorreram ao mesmo tempo. E que, na verdade, nós, é, estudantes de arte, não tínhamos um conhecimento de que isso estava se movendo, especialmente aqui no Rio de Janeiro. É, teve, existia o Salão Nacional de Artes Plásticas, que era desenvolvido pelo governo federal. Então, esse salão de 83 foi um salão que era o salão para é, o júri percebeu que havia um grupo grande de jovens é, trabalhando principalmente com pintura e que era forte, e tinha, tinha uma resposta muito forte a essa questão da arte. Ali, por esse mesmo grupo né, que participou do júri, foi organizada essa exposição, que se chamou né, Como Vai Você, Geração 80, e inaugurou em julho de 84. É, paralelo a isso, havia também um movimento de mercado, havia o um movimento das galerias, que isso, na verdade, vinha um pouco é, de um movimento internacional, e de, de se profissionalizar. Eu acho que o mercado ele chegou em lugares como, os, como o nosso país assim de uma maneira de que ele precisava se profissionalizar. Então, esse, tudo isso se uniu em torno de nós, que éramos os artistas jovens e que mais abertos, mais, assim, né, mais cruz né, para esse tipo de universo. E, da noite para o dia... É, estávamos no jornal, galerias batendo na porta do seu ateliê e, e já querendo organizar a exposição e também um movimento de venda. Então, eu acho assim, para quem pôde dialogar bem com isso, foi positivo, porque esse foi o rumo realmente. Né? A partir dali, eu acho que a minha geração foi que abriu o espaço para a profissionalização do mercado, que é, é, era fundamental e que ainda não é como deveria ser, mas eu ainda sou vamos chegar lá, mas assim, é, todo esse meio de arte se fortaleceu muito a partir dos anos 80 e, a, quer dizer, a minha geração foi um pouco a propagadora disso, mas obviamente como tudo tem seu lado positivo e negativo também era muita exposição muito interesse, muito movimento em, em cima, em torno de artistas que ainda eram muito jovens. Né? Então, tava, estavam todos começando a desenvolver a linguagem. Né? Então, assim, como eu falei, é, para quem pôde né, dialogar bem com toda essa recepção, foi positivo, mas para quem não pôde, obviamente, não foi tão positivo.